dia, amiguinhos do canal Natureza Humana. Tá friozinho aqui, mas daqui a pouco esquenta. Estou aqui na receptivo e vou desmontar aqui acampamento e vamos partir lá passar, ver se a gente consegue passar, né? Por cima lá da Furnas Aventura, lá na, na represa de Furnas mesmo, ok, gente? Volto já já aí com mais novidades. Muito bem, vocês. amiguinhos do canal Natureza Humana. Então, pé na estrada, 10 para as 8 da manhã, saindo aqui do posto para lá de onde eu vim, para cá, Furnas, vamos para uma nova aventura então com o Sandrinho hoje aí, né? Volto já já com mais novidades aí para vocês. Então desci aqui o que? Uns dois quilômetros, já entrei aqui ó, na cidade de São José da Barra, que é onde fica a Furnas, né? Então daqui a pouco estaremos passando na ponte ali, conhecendo Furnas. E olha que bacana, gente, cidade pequenininha. 100% monitorada aí, ó. Então tem segurança, tá vendo que bacana? E a região aqui é maravilhosa, gente. O posto já tá logo ali em cima. Eu vou virar a câmera aí pra vocês verem melhor onde eu estou. Bem, amiguinhos, canal Natureza Humana, vindo por ali, andando um pouquinho mais. Então já começou a descortinar aqui a beira do rio de Furnas, onde vai para a represa onde nós estamos indo. Vou virar a câmera aqui para vocês verem que maravilha de cenário. Bem, amiguinhos, estão continuando o passeio aqui, já estou quase perto aí da represa de Furnas. Aqui já tem uma guarita, mas está desativada. Aqui no mapa está marcando é, da marinha, né? E vamos seguir lá então para essa represa de Furnas para conhecermos. Volto já já aí com vocês com mais novidades. bem, logo aqui adiante de onde eu vim do posto, a gente já encontra uma bifurcação aqui com posto de combustível, aqui bem na rotatória, e ali tem a placa indicativa das cidades, né? São João, José da Barra, no centro, 6 km para lá, Guapé, 59 km, e para cá daí a gente já pega daí a Capitólio e a Represa, né? E aqui chama-se bairro Furnas. Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana, então eu estou aqui no posto de combustível que chama-se Posto Social de Furnas. Eu estou vendo um monte de adesivo aqui e já vi um adesivo lá em cima que vou virar para vocês verem. Receptivo Capitório e Companhia do meu amigo Geraldo e Camila, agência de turismo. E vamos ver se a gente vê mais algum, algum adesivo de alguém conhecido aqui. Vou dar uma olhada aqui e já filmo aí para vocês. Bem, amiguinhos do canal Natureza Humana, então vamos enfrentar agora o subidão aqui para irmos passar por cima da represa de Furnas. Aqui eu vim lá de trás do posto e pensa, gente, cafezinho gostoso, pão de queijo gostoso e não é caro não, gente. Aliás, Minas Gerais os preços são ótimos, pessoas maravilhosas e preço ótimo. Então vamos aí empurrar a bike aí, ladeira acima para passarmos em cima da represa de Furnas, ok? Volto já já aí com vocês.
Muito bem, amiguinhos. Pensa num subidão, viu? Tem que vir bem devagar mesmo. Aqui tá baque, gente. Ó, pra quem nunca viu, eu tenho um freio especial aqui, uma borracha que segura o freio aqui, ó. Pra bike tá muito pesada, pra ela não descer ladeira abaixo. E eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem o rio aqui atrás de mim já, né? Que é indo pra represa de furnas aqui, ok, gente? Então eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem e contemplar também essa natureza exuberante que eu tô contemplando aqui, ok? <música> bem, queridos e queridos do canal, dei um tempo aqui, a subida é pesada, mas a paisagem vale a pena, gente. Aqui ainda falta um pouquinho para subir, para passar por cima da represa. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem que paisagem fantástica de Furnas. Então, amiguinhos, eu vi uma placa lá na frente na entrada de Furnas, ali perto do, porto, do posto, né, JF, e é proibido o caminhão de carga vir por esse lugar, tá, gente? Então os caminhoneiros e os colegas não podem passar por cima da represa com carga. Tem uma rodovia que passa lá do outro lado, lá, que é sentido Belo Horizonte, a 050, que é permitido, né? Então aqui só carro pequeno, falaram que teve uma época que eles proibiram de passar a gente, mas agora tá liberado para carro pequeno e eu tô indo com a bicicleta aqui, né? Vamos lá. E, gente, é o seguinte. Eu não vou até lá o Capitólio, a cidade de Capitólio, o município. Porque eu vi no mapa, para ir para Capitólio é longe. E chega lá, não tem a represa. A represa é só nessa... nessa as cachoeiras e represas são mais nessa parte aqui de Furnas, né? Até município de Capitólio, mas não lá na cidade. Na cidade não tem nada, assim, sabe? De atrativo. Eu até vi no mapa. A água não chega nem lá perto, sabe? Então, o Capitólio mesmo... Essa região mesmo, Gerais, aqui, né, de Furnas, e onde tem agora nesse trecho para Capitólio, tem as cachoeiras, né, e as atrações aí turísticas, inclusive Furnas aqui, que é uma delas, tá bom, gente? Então eu vou até um lugar, até uma ponte chamado Turvo, e do Turvo eu vou retornar tudo isso aqui para ir sentindo de novo aqui ao posto que eu fiquei, né, no JF, e de lá seguir para Passos, né, e de Passos eu vou definir a minha nova rota. Né, se eu vou voltar ao interior de São Paulo, voltando ao sul, o que, que eu vou fazer? Ok, gente? Então volto já já aí, daqui a pouco ali, mais pertinho da represa. Diz que tem um mirante aí, vamos ver se eu acho esse mirante aí, ok? Volto Bem, já, amiguinhos, já. então estamos aí na famosa represa de Furnas. Eu vou virar a câmera aqui então para vocês verem toda essa paisagem aqui maravilhosa. E a subida é íngreme. E vamos passar lá, ó, lá por cima dela e vamos até... A localidade chamada Turvo Tá bom, gente? Vou virar a câmera aqui pra vocês contemplarem
muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana. Então chegamos aí a tão conhecida represa de Furnas. E aqui eu estou no Mirante e é um lugar realmente fantástico, gente. Muito bacana mesmo. Rodeado de montanhas, o rio enorme lá embaixo. Valeu muito a pena, bacana mesmo. Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana, então eu fiz uma amizade muito linda aqui com a Madalena. E a Madalena, gente, ela também faz passeio de jipe, ela é parceira também da agência Receptivo. Tá bom? Vamos conversar com a Madalena. Oi, Madalena, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sandrinho, que prazer imenso, né? Tá aqui te conhecendo, sabendo dessa história maravilhosa que roda aí o Brasil, né? Em cima de uma bicicleta. E nos dá o prazer de conhecer o nosso mar de Minas. É, nós fazemos o passeio de lancha, o passeio 4x4. E aqui na nossa região todo mundo é muito unido. Que lindo, então, que bom. É, a gente tem uma certa afinidade, né? Com todos que fazem os passeios. Então quando a gente tem um grupo maior, a Camilo, o Geraldo do Receptivo chama a gente. Quando a gente tem, a gente chama eles e tantos outros parceiros, né? E Isso. a gente vai seguindo e levando aí o pessoal para conhecer essa imensidão linda que é o Mar de Minas. Olha, gente, quando a Madalena fala bem, hein? Com outra <risos> comunicadora que nós temos, mineira. Você é mineira mesmo? Mineira mesmo, aqui Daqui de São mesmo. José da Barra. É, São José da Barra. São Eu vi José ali no mapa, Barra. é uma cidadezinha bonitinha, né? É, é muito linda. Você nasceu em São José da Barra? Nasci em São José da Barra. E quem nasce em São José da Barra é o quê? São José Barrense. São José Barrense. <risos> gente, aqui, ó, vamos ver então aqui, né? Daí ela tem é, Aqua Terra, né? Isso, o Aqua Terra Tour, a gente tem, né? Uma página no Instagram. Uhum, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Madalena, e o que te levou a ser motorista de, de aventura? Ah, e é muito gostoso, é. sabe? É muito bom porque a gente conhece um monte de pessoas, faz Sim. amizades. E certas amizades a gente leva para a vida, né? A gente vai mantendo contato, mantendo um certo relacionamento. E a beleza dessa serra é incrível, incrível. Verdade, eu amei isso, que maravilhoso. E as pessoas também, os mineiros, é tudo de bom, né? Como fala. Eu morei em Uberlândia na minha adolescência, eu sou um pouco paranaense, um pouco mineiro. Coisa boa. Madalena, que bom te conhecer. Ai, eu desejo a você isso. muita paz, muita luz para você e para tua família, né? Amém. E que venham muitas bênçãos e que você viva por muitos e muitos anos aí, amém, né? Amém, amém, que coisa boa. E quem boa. quiser fazer o passeio aí, né, preferir a Madalena como... Você que é piloto, né? Isso, isso. Ela como piloto, vocês então entram em contato lá, né? Com a receptiva, vão indicar a Madalena para vocês. para vocês estarem fazendo o passeio com essa gracinha de pessoa amém. que eu acabei de conhecer, o amor de pessoa. Eu vou virar a câmera aqui, então. Vou mostrar os telefones dela aqui, né? E o carrinho dela, ok, gente? Ok, ah, gente? Considerações finais, abraços para alguém. Ah, e abraço para todo mundo, para todos os clientes hum. e para todo mundo que estiver vendo, né? Que acessar esse vídeo e deixar os likes lá para o Sandrinho. Isso, <risos> faz isso, faz canal isso. Canal Natureza Humana. Tá bom, gracinha. Vou tirar uma foto aqui de tradicional depois da entrevista. fazendo amizade aqui no Mirante. E, gente, conheci uma família maravilhosa, sabe de onde? Lauro Sandrinha, da cidade de vocês, Poços de Caldas. Ô, Poços de Caldas! Qual é o seu nome, querido? Fernando. Fernando, você gosta de Poços de Caldas? Oh, eu amo Poços de Caldas. Você já subiu lá no Cristo? Já, claro, não, não. perdi as contas é nome, já. Querido? Antônio Carlos. Antônio Carlos, aí você é artista? 
Eu, artista? É, do mundo. Do artista vida. do mundo, da vida. <risos> eu sei, querida. Elô. Elô, que linda, Elô. Quantos anos você tem? Obrigada, 11. Nossa, tá velha, eu tô no mais novo que você. Ah. Eu sei, querida. Sou Misaela. Misaela, que nome diferente, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você também é de Poços? Somos de Poscal. Você tá estudando, nenê? Tô. Tá, que bom. E você, querida? Amanda. Amanda, eu tive já uma amiga Amanda. Ai, que bonita Amanda. Você Obrigada. é filha? De Não, quem? eles são amigos. São tudo amigos? Isso. Aí, gente, então, ó, pós calda também? Pós calda Aí, também. gente, o que estão que perdidos aqui, que nem o Sandrinho aqui, ó, nessas furnas aí da vida? Gente? Tchau, canal da Três Humana! Bem, amigos do canal Natureza Humana e uma turma muito bacana aqui de Campinas, São Paulo. Turma grande, vocês estão, né? Prazer, isso, Sandro Mocelli, tudo, tudo bem? Prazer, André Godoy, Pangas Godoy, Bikers Campinas, Godoy, isso. Godoy, isso. que top, rapaz. É gente, aí. quantas pessoas estão hoje em ciclo? Hoje, hoje nós estamos brincando. em 38 pessoas, Uau. sendo 30 ciclistas. Uau, vocês têm um clube? Nós temos um clube. Qual que é o nome do clube? É não, Pangas Instagram. Bikers. Pangas? Pangas Bikers. Esse aqui, Pangas, ó, gente, aqui, ó. Pangas, aqui, ó, Pangas, 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 é isso aí. No Instagram? Tem Arroba Instagram, Pans... YouTube. YouTube também? Facebook Uau! e TikTok. Que top, tá que nem eu também, Nós todas estamos, as redes estamos sociais. Estamos em todas as redes sociais. Hoje tem que estar em Nossa, todas as redes, redes sociais. Eu também, no Instagram. A gente e você, gosta querida, do gato no Instagram. É, no Instagram Nossa, também. Nossa, a gente curte o Instagram. Eu também curto Instagram, Facebook. Todo mundo de Campinas. Todos de Campinas. Todo mundo, e vão passar o final de semana aí? Vão passar o final de semana aqui. Vocês estão aonde? Na Infunas ou vão Não, ficar estamos aqui em Alpinópolis, no, no hotel. Ah, eu passei lá, é, no hotel lá, no isso, posto lá, isso, né? Isso, hotel isso, maravilhoso isso, lá. Eu fiquei muito lá. Muito legal. Isso é seu nome? Lá. É Rodrigo? Rodrigo e o teu? André Godoy. André Godoy. Rodrigo também. Rodrigo, por que dois Rodrigo? É 0102. 0102. E o seu, querida? É muito difícil, é Maria. Maria, nossa, nome difícil. Gente, vou tirar uma foto que você. Pessoal maravilhoso aqui de Campinas para ficar registrado em Furnas. Então, amiguinho, o Godoy vai me dar aqui um adesivão aqui. Olha que legal, ó. gente. Olha que 10. É aí, tamo junto aí. Vai ficar registrado no coração e na bike aqui do canal Natureza Humana. Tamo Gratidão, junto. Gratidão, Godoy. É isso aí. Top. Amizade sempre bike. Sempre, sempre. Bike. Sempre. sempre bike. Seja carregada, seja descarregada. Sentado de pé, Sim. olhando a paisagem, pedalando. Agora, viu, nós estávamos comentando aqui, num sol quente desse, faltou uma cervejinha, né? Que eu também gosto ah, da minha cervejinha. Rapaz, rapaz, essa cerveja tá doendo aí. Tá viu? difícil aqui. Agora viu? vamos ter que andar mais para procurar essa cerveja. Vamos, vamos lá no tal de Turvo, lá na ponte, que a gente deve ver, ter lá, sabe restaurante tem lá. lá. É isso aí. Ok, gente, gratidão.
Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana. Então, vocês viram as imagens, passei aqui a represa de Furnas. E aqui realmente é o mar de Minas, gente. Você olha assim, parece um braço de mar. De tanta água, o volume de água é grande demais, gente. É muito linda essa paisagem aqui. É que nem Serra do Rio do Rastro, né? Laguna, Farol de Santa Marta. Tem que vir pelo menos uma vez na vida. E nós estamos indo agora aqui em sentido Capitólio. Mas eu não vou até Capitólio, tá, gente? Porque a cidade de Capitólio mesmo não tem muita coisa, sabe? As belezas estão nessa região aqui. Tem aí uns 15 quilômetros pela frente ainda. E depois o Sandrinho vai ter que voltar todo esse caminho para ir sentido Passos. Mas vale a pena, gente, né? Deixa eu ver que são aqui agora. São 10h40 da manhã. Então vamos ver se até umas 5 da tarde já tem que estar... Tá praticamente ali no posto, né? Até umas 5 e meia da tarde, antes de anoitecer. Mas vamos indo, vamos seguindo com fé em Deus. Paisagem maravilhosa, paisagem fantástica, valeu muito a pena. Bem, amiguinhos da natureza humana, então eu vim por essa rodovia aqui. A represa tá ali atrás dessa mata, né? E aqui já tô no entrocamento da BR de novo 050. Então o que acontece? Lá no posto JF que eu tava, a 050 vem por cima. E essa outra estrada é onde passa por cima da represa, vem por baixo cortando. Então ela é um pouquinho mais perto para quem vier na represa, pegar né, lá do posto, atrás do posto, vir na na rodovia de baixo, que vai sair em cima da represa. E a rodovia de cima é a 050, onde eu saí agora de novo aqui. E só vou mais um pouquinho aí pra frente pra ver se eu encontro o Canyon, né? Pra ver se eu consigo entrar ali. E depois vou voltar todo esse trajeto aqui, sentido oposto de novo. E pre pretendo fazer isso rápido, né? Pra não ficar muito tarde. Agora já são 11h17 da manhã. Então vamos lá pra frente e vamos ver o que a gente encontra aí. De mais novidades, volto já já com vocês aí, não desgrude. Que paisagens maravilhosas, né gente? Quem tá acompanhando o programa aí tá vendo que maravilha que é Fugnas, que lindo que é Minas Gerais. Né? Muito bem, então 0,50 e ó, a represa vai acompanhando a BR 0,50 e lá atrás onde eu entrei, que vai por outro asfalto onde dá lá na represa de Fugnas, né? E hoje, movimentada como sempre, a 0,50, né gente? Vamos seguir o caminho aí, então eu vou só até mais à frente, porque 
até o Rio do Turbo que eu queria ir, a placa ali tá marcando 10 km. Então, gente, 10 km tá longe. Eu prefiro voltar esses 10 km, né, depois do Quênio ali que eu vou visitar, voltar para sentir do JF para descansar para amanhã ir para Passos. Ok, gente? Então vamos dar continuidade aí na 050, volto já já e com vocês não desgrudem da telinha, danadinhos. Bem, amiguinhos do canal Natureza Humana, então eu acho que eu vou vir só até esse canyon aqui, ó, Cascata Eco Park, e daqui eu estarei retornando. Gente, o Capitólio, a cidade de Capitólio, vocês vêem no mapa aí, não tem nada, sabe? A represa realmente, e toda a sua beleza, ela fica em torno da BR-050, né? Se passa por Furnas, e seguindo a BR-050, sentido Belo Horizonte, Aí nessas beiradas é que vocês vão encontrar essa, esses atrativos né, do que chama-se Capitólio. É porque eu acho que o município é de Capitólio, a, né, onde fica os Kene, alguma, algumas cachoeiras, por isso que eles chamam Capitólio. Mas o meu ponto final vai ser aqui, Kênio, Cascata, Eco Park, e daqui eu estarei voltando daí até o posto JF, que ficou bem lá para trás, né? Então tá bom, vamos lá conhecer, gente? Então eu volto já já aí com mais um vídeo de Eu tive que entrar numa estrada de terra aqui e dar ali descida de estrada de terra. Quero ver para voltar depois subir. E vamos ver se eu estou no caminho certo. Porque não tem placa nenhuma, só tem aquela placa lá de entrada, né? Vou virar a câmera aqui para vocês verem onde é que eu estou. <risos> Então, eu vou deixar a Star Blue aqui e vou descer essa estradinha de até aqui para ver como que é a pegada. Porque, gente, se for muito descida, depois para eu subir com esse peso de bicicleta é complicado, viu, gente? É muito complicado. Por isso que eu falo, a, a cicloviagem com peso na bicicleta, ela é limitada. Porque você quer conhecer cachoeiras, quer conhecer os lugares, né? Claro, de moto e de carro, você vem de boa para esses lugares. Mas com a bike pesada do jeito que eu tô, xé, complicado, gente. Ficou lá, Starbrew, lá em cima, lá, ó. É, essa estradinha aqui vai longe. Aí saiu numa casinha aqui. Vamos ver aqui, tô andando aqui. Vamos indo pra ver aqui. Outra aqui no final. É, ali embaixo já, já dá pra ver que tem movimentação, né? E depois pra mim voltar essa subida aí. Subidão na estrada de terra. Mas, como diz mas, mas, eu acho que vale a pena dar um pulo até ali embaixo, né? Pra conhecer. Vamos ver. Muito bem, amiguinhos do canal Natureza. Humano, muito cansado. Me arrependi de ter descido aqui. Aqui pra acampar é 100 reais e a entrada é 45. E o cara que comanda aí é muito ruim de jogo. <risos> Nem para diminuir o preço da cerveja um pouquinho o cara diminui. Então é muito dinheirista. E cobra de uma natureza que foi dada por Deus, né? Aqui é tudo feito por Deus, meu queridão. Se você assistir esse vídeo aí, que eu acho que você vai assistir, isso aí é tudo de Deus. E eu acho que você cobra caro demais, viu? E não tem um pingo de humanidade para ajudar. Não é mesmo? Não faz parceria, não quer nada. Quer só ganhar, né? Mas um dia Deus tira, tá bom, queridão? Então me arrependi muito, vamos pegar esse subidão aqui agora e vamos encerrar essa visita aqui a esse cânion, né? Que era para ser gratuito, né? Mas 45 pau a entrada tem que ser meio para hoje em dia para gente com dinheiro, né? Uma cerveja 10 reais não dá, né? Mas e, eles têm o custo deles, né? Mas Deus deu isso aqui de graça para eles ganhar dinheiro, mas eles não ajudam as pessoas, então, né? Que vem as pessoas que queiram vir para cá nesse cânion aí, não é mesmo? 
Fica aí o meu desabafo aí e o meu arrependimento de ter descido aqui para esse cânion aqui, ok? Tchau, volto já já aí. Vou começar agora a voltar para sentido Passos, lá para o posto Bem, do JF. Graças a Deus, saí daquele lugar, daquele mal estar que eu estava, que eu detesto pessoas ambiciosas, ainda mais quando uso a natureza de Deus, isso me irrita. E gente, aqui ó, vindo na 050, olha que cachoeirinha linda que você abriu aqui ó. Vou virar aqui a câmera para vocês verem. E vamos ver se também é cobrado para entrar nessa cachoeirinha aqui, viu? Que eu desconfio que é. Eu já tô vendo o barraquinho ali no início. E aí, pessoal, dando tchau aí, buzinando. Tchau, queridão. É isso aí. Vamos virar a câmera aqui para vocês. Bem, amiguinhos, então como eu imaginei, é 20 reais a taxa para entrar nessa cachoeira, propriedade particular. É isso aí, gente. Esse é o nosso Brasil, esse é o nosso mundão, mundão que Deus deu de graça e que hoje as pessoas cobram por tudo. Então essa região do Capitólio, que nem falaram para mim numa cidade lá atrás, Sandrinho, não vai no Capitólio, não. Lá tá tudo cobrando tudo. Né, gente? Então é assim, né? Então, amiguinhos, eu parei aqui um pouquinho porque eu passei numa ponte muito bonita. O nome do rio chama-se Rio Quebranzol. Por que será, né? Quebranzol. Gente, eu vou aqui pelo cantinho aqui, que os caminhões vêm quente fervendo aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue... Consegue filmar um pouquinho desse rio aqui. Ah, não dá. Não tem como, só no meio da ponte. Aí no meio da ponte é perigoso. Olha que linda, gente, aí, ó, transmutação, que lindo, pois é, gente, cachoeirada, então, pelo jeito aqui na região, é tudo pago, gente, quem vier para Capitólio, venha preparado aí com muito dinheiro no bolso, porque a coisa não é brinquedo, não, gente, é, o que era para ser público, é tudo privado hoje em dia, é, Deus deu tudo de graça para o povo cobrar tudo da gente. Muito bem, amiguinhos do canal. Então, eu vindo por aquela rodovia, vi um monte de placa aqui, né? Aí, paraíso perdido. Aí, eu vou virar para vocês verem qual que é o preço para se passear nesse paraíso perdido. Tudo tem o um preço, né, gente? Para começar ali, ó, Cachoeiras, Pé da Serra, 18 atrações turísticas, visitação por pessoa, R$ 25. Reais. Ok, gente? Tudo na base do dinheiro, então, aqui, ó. Ali o paraíso perdido na plaquinha tá 40 reais por pessoa. Então, gente, o que é natureza é tudo cobrado. Ah, Sandrinho, mas é tem dono a terra. Então nem abre, entendeu? É, Deus lhe deu de graça a terra. Não, eu comprei, Sandrinho, eu comprei a terra. Ah, eu comprei. Pois é, sempre assim, né? Sempre alguém comprou alguma coisa, sempre alguém vendeu alguma coisa, né? E o que era para ser de Deus, das pessoas, né? Eita, nós, hoje eu tô, tô impossível hoje. Muito bem, amiguinhos, depois de muita caminhada, vindo de lá, agora eu tô aqui na ponte Rio Grande, ponte sobre o Rio Grande, que é o rio que dá a vazão da represa, né? Vou virar a câmera aqui. E vou mostrar para vocês, estou na 050 e o posto de gasolina JF já está logo ali em cima, no morro ali, já dá para ver o posto. E aqui está o Rio Grande, viu? Bem, amiguinhos, o posto já está ali e eu consegui atravessar a ponte, que é muito perigosa, porque ela é quase meio quilômetro de ponte, sabe, gente? Mas é uma maravilha de imagem aqui e ela não tem acostamento aqui, tá vendo? Ó, 
Então tem que atravessar muito rápido. E lá vem um caminhão. Queria... Vou ver se eu consigo fazer mais. Pois é, gente, eu cheguei aqui no posto JF, sabe aonde? No receptivo, né? Que é nosso parceiro. Mas, gente, olha quem tá aqui, quem chegou aqui, o Nestor, gente. Que eu falei pra vocês, aqui é o que me deu o presente, esse boné, essa camisa. Ele é o distribuidor. Tá aqui o nosso amigo e veio aqui visitar o receptivo, visitar o Sandrinho. E já vai passar aí de passagem aí. Tá indo pra onde que agora? Você tá indo pra aí, né? Por aí. Por aí. Por aí. Encontra por aí. E a malha é muito boa, viu, pessoal? A poliamida é. gelada. No... no calor ela é gelada. E é. no frio ela esquenta. Ele passou é a mão que agora arrepiou tudo. É. Arrepiou tudo agora. Se passou a mão aí atrás, aí ó. <risos> Puta! <risos> aí nas ruas. Aí nas ruas. Vai com Deus, querido. Até mais, meu Deus. Esse aqui é o receptivo. Obrigado, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje, viu? Descansar, viu, gente? É isso aí.